Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu Alaikum. Today we are going to start another subsection of physics, which is principle of generation and transmission of electromagnetic waves. Electromagnetic waves, which if you are after 20th century, you have any transmission of signals, they are all through electromagnetic waves. There are many advantages. There is no any dependency of medium आप इसको even जैसा भी weather है जैसी भी situation है even hilly areas हैं या plain areas हैं आप जहाँ पे मर्जी इन signal को use कर सकते हैं without considerable noise और change in magnitude तो आज की discussion में हम specifically देखेंगे कि इनको हम generate कैसे करते हैं ठीक है और इनके generation में कौन-कौन से phenomena वो involve होते हैं और generate करने के बाद जो सबसे बड़ा process होता है वो है transmission होता है और transmission को हम कैसे effective बना� और at the end we have reception कि हमारे पास जब इनको हमने receive करना है किसी भी signal को through अगर electromagnetic waves तो किस process के through करेंगे और ये सारी चीजें जो हैं ये कैसे govern करती हैं इनको हम video tutorial के through भी देखेंगे उससे सारे जो picture आपके वो clear हो जाएगी तो start करते हैं आज का subsection principle of generation transmission and reception of electromagnetic waves So how we generate electromagnetic waves? सबसे पहले पहले इसका mathematical model देखते हैं। To generate electromagnetic waves, we need changing magnetic flux that will produce changing electric field. ठीक है? आपका changing जब भी magnetic field में change होगी, उसकी वजह से लाज़मी एक electric field produce होगा। और वो कैसे produce होगा? That is equal to one over two pi r delta flux m divided by delta t. अब ये हमारे पास जो रिलेशन है, these are complex relations। हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ ये देखना है कि how changing magnetic field is produced and changing electric field is producing। जैसे ही आपका magnetic flux change होगा, delta flux divided by delta t, that will result into an electrical field, ठीक है? So changing magnetic field is producing an electric field. In the same manner, changing electric flux will produce change in magnetic field. That process is governed by this mathematical equation delta flux E divided by delta T change in electric flux would produce magnetic flux okay so changing magnetic field will produce electrical field in the same way changing electrical field will produce changing magnetic field so ये जो process है ये आपका बार बार यही process repeat हो रहा होता है changing electric field आपका magnetic field को create करता है फिर फर्दर वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इन द सेम वे ये प्रोसेस आपका जो है वो रिपीट होता है सो ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स असल में वो कंबिनेशन होती है चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ठीक है सो दिस ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली गिवन अ नेम दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स इट इन्वॉल्व द फिनोमिन ऑफ इलेक्ट्रो electric phenomena and it also involves the phenomena of magnet that is magnetic field so electromagnetic waves are the oscillating electrical and magnetic fields इस चीज को हम इंतहाई एक आसान से सर्किट से प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे आपको एक इंडक्टर दिखाया गया है तो आप इंडक्टर को जब भी एसी प्रोवाइड करेंगे तो उसमें आपको आप जानते हैं कि एसी इज अ वेरिंग सोर्स ये अपनी जो अपना जो डायरेक्शन इंडक्टर में से तो इंडक्टर विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट जब भी किसी कंडक्टर में इंडक्टर के क्रॉस आप एसी लगाते हैं तो उस करंट की वजह से वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है ठीक है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो वो जो मैग्नेट होगा या वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्योंकि ए की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी क्या होगा वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा जैसे ए का करंट चेंज होगा वैसे ही आपके साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा सो इन दिस केस